Şimdi Kaliforniya standartları testinde çıkmış Cebir 1 sorularını ele alacağız. Bize sorulan 3 çarpı 2x eksi 4 eşittir eksi 18 denklemi ile 6x eksi 12 eşittir eksi 18 denklemi aynı mıdır? Şimdi bunun hakkında düşünelim. Bu üçü dağıtırsak peki ne çıkar? 3 çarpı 2x eşittir 6x, 3 kere eksi 4 de eksi 12 eder ve o da eşittir eksi 18 ve demek ki bunlar aynı şey. Eğer 3'ü 2x eksi 4 üzerine dağıtırsak 6x eksi 12 çıkar. O zaman cevap kesinlikle evet. Peki denklemler çarpmanın birleşme özelliğinden dolayı mı eşitler? Hayır. Yer değiştirme mi? Değil. O da hayır. Denklemler çarpmanın dağılma özelliği sayesinde mi eşit? Evet. Denklemler çarpmanın toplama üzerine dağılması sayesinde eşit. 3'ü 2x eksi 4 üzerine dağıttık. Toplama ve çıkarma aslında dağılma özelliğini düşündüğümüzde aynı şey gibi. Neyse şimdi bir sonraki soruyu yapalım. Soruyu direkt yazayım. Bu ikinci soru. Kare kök 16 artı küp kök 8 kaça eşit? Pekala, 16'nın kare kökü nedir? Burada sadece kare kök işareti olduğu için bu esas kök anlamına geliyor. Yani kare kök 16 4'e eşit. Peki hangi sayının 3. kuvveti 8'e eşittir? 2'nin 3. kuvveti 8'dir değil mi? Yani 2'nin kübü 8'dir yazabiliriz. Bu 8'in küp kökü 2'ye eşittir demekle aynı şey. Buna 8'in 1 bölü 3. kuvveti de diyebilirdik. Neyse, 8'in küp kökü 2'dir. Yani 4 artı 2, o da 6 ediyor ve bu da B şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Hangi ifade x üzeri 6 çarpı x üzeri 2'ye eşittir? x üzeri 6 ve x üzeri 2. Bunların tabanları aynı. Bu iki ifadeyi çarpmak demek, kuvvetlerini toplamaktır. Yani 6 artı 2, 8. Böyle bir şık olmadığından çarpımı x üzeri 2 olan başka bir ifade bulmalıyız. Peki, hangi iki kuvveti toplarsam 8 eder? Bu iki ifadeyi çarpmak demek, kuvvetlerini toplamak demektir. Yani 6 ile 2'yi toplayacağız ve 8 olacak ama böyle bir şık olmadığından çarpımı x üzeri 2 olan başka bir ifade bulmalıyız. Hangi iki kuvveti toplarsam peki 8 eder. 4 artı 3, 7 olur. 5 artı 3, 8 olur. O zaman cevabımız B şıkkı. Sıradaki soru. Şıklardaki hangi sayının çarpmaya göre tersi yoktur? Eksi 1'in çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 1'dir, yani eksi 1'dir. Peki 0'ın çarpmaya göre tersi kaçtır? 1 bölü 0'dır ve bu da tanımsızdır. O zaman cevabımız b, 0. 1 bölü 0'ın kaça eşit olduğunu bilmiyoruz ve elbette diğer şıklarında çarpmaya göre tersleri vardır. 1 bölü 1000 üzeri 1, 1000'e eşittir ve 3'ün çarpmaya göre tersi ise 1 bölü 3'tür. Peki, sonraki soru. 1 bölü 2'nin çarpımsal tersi kaçtır? Yani neyi 1 bölü 2 ile çarparsam 1 çıkar. Bu 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersini sormakla aynı şey aslında. 1 bölü 2'nin tersini almak için 1 bölü 2 üzeri 1'in değerini bulmalıyız. Bu da 1 çarpı 2 bölü 1 ile aynı şey. Eşittir 2, bu da D şıkkı. Altıncı soru. Bu denklemin çözümü nedir? Bazen mutlak değerler gözünüzü korkutabilir ama aslında tek yapılması gereken mantıklı düşünmek. 2x eksi 3'ün mutlak değerinin 5'e eşit olması ne anlama gelir? Bu demektir ki 2x eksi 3 eşittir 5 değil mi? Mutlak değerin içi 5'e eşitse mutlak değer 5 de 5'e eşittir. Mantıklı değil mi? Peki, 2x eksi 3 başka neye eşit olabilir? Ya mutlak değerin içindeki 2x eksi 3 eksi 5'e eşitse, o zaman 2x eksi 3 aynı zamanda eksi 5'e de eşit olabilir. 
Bu mutlak değer işaretini gördüğünüzde mutlak değerin içinde ne varsa ya 5'e ya da eksi 5'e eşit. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu iki denklemi de çözelim. İki tarafa da 3 eklersek 2x eşittir 8 çıkar. O zaman da x eşittir 4 olur. İkinci denklemde ise iki tarafa 3 eklersek 2x eksi 2'ye eşit olarak çıkar. x eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olur. Yani x ya 4 ya da eksi 1 olabilirmiş. Bu da bizi c şıkkına götürdü. Sonraki soru. 5 eksi mutlak değer içinde x artı 4 küçük eşittir eksi 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Evet, ilk bakışta bu bayağı göz korkutucu bir soru. Bunu bir ifadenin mutlak değeri eşittir başka bir sayı olarak basitleştirebiliriz. Bunun için bu 5'ten kurtulalım. Unutmayın ki bir denklemin ya da bir eşitsizliğin bir tarafına ne yapıyorsak öbür tarafına da aynısını yapmak zorundayız. O zaman şimdi her iki taraftan da 5'i çıkaralım. Eşitsizliğin sol tarafından 5 çıkarırsak sol taraftaki 5'ten kurtulmuş olduk. Evet ve eksi 5 artı 5 sıfıra eşit. O zaman elimizde eksi mutlak değer x artı 4 küçük eşittir eksi 8 kaldı. Şimdi ise bu eksilerden kurtulmak için iki tarafı da eksi 1'e bölelim mesela. Bunu yaparken sakın şunu unutmayın. Eğer bir eşitsizliğin iki tarafında negatif bir sayıya bölmek istersek, eşitsizliğin işaretini, işaretinin yönünü ters çevirmemiz gerekiyor. Ve şimdi iki tarafı da eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 çarpı eksi mutlak değer x, Artı 4 büyük eşittir, eksi 1 çarpı eksi 8 oluyor. Eksiler eksileri götüreceğinden elimizde x artı 4'ün mutlak değeri büyük eşittir 8 kalır. Şimdi ise bir önceki soruda kullandığımız mantığı kullanabiliriz. Bu bize x artı 4'ün büyüklüğünün değerinin 8'den büyük veya 10'a eşit olduğunu gösterir. Büyüklüğün ne anlama geldiğini sezebilmeniz için şimdi bir sayı doğrusu çizeyim. Büyüklüğü sayı doğrusunda sıfır olan uzaklık olarak düşünebilirsiniz. O zaman sıfır buradaysa ve bunlar da artı ve eksi sekiz ise, bu da sıfır olan mesafenin sekizden büyük ya da artı sekize eşit olması anlamına geliyor. Unutmayın ki büyüklük dediğimizde yön bizi ilgilendirmiyor. Büyüklük artı 8'den büyük olmalı. Buna göre eksi 8'den küçük negatif sayılar da dahil. Peki bu nasıl işliyor? Eksi 9'u alalım. Eksi 9'un mutlak değeri kaçtır? Eksi 9'un mutlak değeri 8'den büyüktür. Çünkü 9 8'den büyüktür. O zaman cevabımız eksi 8'in solundaki ve artı 8'in sağındaki kısım. Peki bu bize buradaki eşitsizlikle ilgili ne söylüyor? x artı 4 8'e eşit ya da 8'den büyük olabilir. Bir diğer ihtimal ise x artı 4'ün eksi 8'den büyük ya da ona eşit olması. Bu eksi 8'in solundaki büyüklük. Ve şimdi ise çözüyoruz. Mutlak değeri düşünebilmek burada çok önemli. Aksi takdirde kafanız karışabilir ve kendinizi sayı denerken bulursunuz. Ama eğer sadece sayı doğrusunu kafanızda canlandırırsanız, sıfır olan uzaklığın 8'e eşit ya da 8'den büyük olduğunu düşünürseniz, sayımız eksi 8'e eşit ya da eksi 8'den küçük veya artı 8'e eşit ya da artı 8'den büyük olmalı. x artı 4 büyük eşittir 8. İki taraftan da 4 çıkaralım. x büyük eşittir 4'ü bulduk. Sadece iki taraftan da 4 çıkardım. İki taraftan da 4 çıkarırsam bu sefer de x küçük eşittir eksi 12'yi buluruz. O zaman buradaki çözümümüz x büyük eşittir 4 ya da x küçük eşittir 12'dir. Bu da bizi d şıkkına götürdü.